ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அடியின் லலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் பூஜைகளும் பலன்களும் இந்த இந்த அற்புதமான பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது சகல பாவத்தை போக்கும் சந்திர தரிசனம் அப்படின்னு இந்த சந்திர தரிசனம் அப்படின்னோடனே நம்ம தான் டெய்லி பார்க்குறோமே சந்திரனை தரிசனம் பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் எல்லாம் ஆனால் சந்திரனை பார்த்தோன்னே நம்ம தரிசனம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு தெரியல ஆனால் சந்திர தரிசனம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வழி வழியாக நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஏனும் நம்ம வந்து அதை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா சந்திர தரிசனம்னா என்ன அப்படின்னு அதாவது சந்திர தரிசனம் அப்படிங்கிறத விட இந்த சந்திரனை தரிசனம் பண்ணுறது அதுக்குண்டான ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறதுங்கிறது வந்து தெரிஞ்சாதான் செய்ய முடியும் இல்லையா அப்படின்னு இந்த தெரிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதே சொல்லப்படலை தெரிஞ்சுக்கணும்னே சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி தெரியுமா நம்ம வீட்டு கேலண்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அமாவாசைக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு நாள் தள்ளி ஒரு சந்திரன் மாதிரி ஒரு குறியீடு போட்டிருக்கோம் அந்த நாள் வந்து சந்திர தரிசனத்துக்கான நாள் அதை ஏதோ ஒரு குறியீடு மாதிரி போட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்கோம் ஆனால் அன்னைக்கு சந்திரனை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சந்திர தரிசனத்தை ஏன் பண்ணணும் எதுக்காக பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக சந்திர தரிசனம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சந்திரனை வந்து உதவு பிறை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் முழு பௌர்ணமி நாளில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பௌர்ணமி வழிபாடுகள்னு எடுத்துட்டு இப்போ ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்களில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ அதாவது ஸ்ரீவித்யா உபாசகர்களுக்குனே உரித்தான நாள் வந்து பௌர்ணமி தினம் தான் அன்றைய தினத்தில் வந்து அம்பிகை வழிபாடு வந்து ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த அம்பிகை வழிபாடாக இருக்கட்டும் இல்லை பௌர்ணமி பூஜையாக இருக்கட்டும் நம்ம இல்லத்தில் பண்ணுற பௌர்ணமி பூஜையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து இந்த பௌர்ணமி அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து வழிபடுவோங்கிறது தெரியுறது ஆனால் சந்திரனுக்குன்னு ஒரு நாள் சொல்லி இன்றைக்கி வந்து தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பெரியவங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ சித்ரா பௌர்ணமி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து விரத முறையாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளுக்கு அதாவது விரத முறையாக சொல்லி சித்திரகுப்த பூஜையோடு சேர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் சொல்லியிருக்கு அது மட்டும் இல்லை சித்ரா பௌர்ணமி அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம போய் மொட்டை மாடியில் உட்காந்து எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட்லாம் கலந்து சாதம் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதோடு இல்லாமல் இந்த இப்போ அதாவது சந்திரனை பார்த்து சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறத கூட நம்மளுக்கு வந்து வழக்கத்திலே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த சந்திர தரிசனம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம அம்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாதம் ஊட்டும்போது அந்த மாடியில் அந்த நிலா முற்றத்தில் போய் உட்காந்துட்டு அழகாக அதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு வந்து சாதம் பிசைஞ்சு அந்த வெள்ளிக்கிணத்தில் வந்து வச்சு ஊட்டுவாங்க பொதுவாக இந்த வெள்ளிக்கிணத்தில் வந்து அந்த சாதம் ஊட்டுறது அப்படிங்கிறதே அந்த சந்திரனோட ஒளி வந்து அதில் பட்டு அந்த சாதத்தில் படும்போது என்ன ஆறுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது வந்து அதை சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு வந்து மூளைக்கு வந்து நல்ல பலம் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஐதீகம் இது ஐதீகம் மட்டும் இல்லை அறிவியல் பூர்வமான உண்மையும் கூட இந்த இதை தான் இந்த மாதிரி நம்மளை சின்ன குழந்தையிலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிலாவை பார்த்துட்டு சாப்பிட்ணும் அது அதாவது நிலா சோறுனே பேர் அதுக்கு அப்படி சா அப்படி வந்து நிலாவை பார்த்து பார்த்து தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஊட்டி தான் நம்மளை வளர்த்துருக்காங்க அப்படி சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து 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 எடுத்துகிட்டு வரோம் இல்லையா இதை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்னா இந்த அம்மாவாசை அப்படிங்கும்போது அதுக்கு அடுத்தது வந்து எல்லாமே வளர்பிறை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த அமாவாசைக்கு அப்புறம் வர அந்த அல வளர்பிறையில் அந்த மூன்றாம் நாள் வந்து சந்திர தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த தரி அந்த சந்திரனை பார்க்க அது அங்கே அந்த சந்திரனை வந்து அப்பத்துலேருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்து இந்த அமாவாசைக்கு அப்புறமா வர அந்த மூணாம் நாளில் சந்திர தரிசனமாக சொல்லி பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக இந்த சந்திர தரிசனம் வந்து எப்படி பண்ணுறது வழக்கம் அப்படின்னா கல்யாணம் ஆயிருந்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னா தம்பதி சமேதராக பண்ணுவாங்க இல்லை கல்யாணம் ஆகலை அப்படின்னா அம்மா அப்பாவோட பெற்றோர்களோட சேர்ந்து தான் இதை வந்து பண்ணுறது வழக்கம் இந்த சந்திர தரிசனத்தை வந்து குடும்ப சகி குடும்ப சகிதமாக செய்கிறது போய் இன்றைக்கி சந்திர தரிசனம் அப்படிங்கிறது வந்து பழக்கத்திலேயே இல்லாமல் போச்சு சரி அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஏன் சந்திர தரிசனம் பார்க்கணும் இதுக்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்கும் என்ன சம்மந்தம் அதை கொஞ்சம் இப்போ பார்க்கலாம் நான் முன்னே சொன்னேன் சின்ன வயசில் வந்து அம்மா வந்து சொல்லி கொடுத்து சந்திரனை பாரு அப்படின்னு சொல்லி க
நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பண்டிகைகளுமே எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா சந்திரனோட சம்மந்தப்பட்டு தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு அதாவது சித்திரையிலேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பங்குனி வரைக்கும் எடுத்துட்டோன்னா எல்லாமே அந்த சந்திரனோட அந்த மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சந்திரனோட நகரத்தில் வச்சு தான் ஒரு ஒரு பண்டிகை ஒரு ஒரு மாச மாசமுமே மாதத்தில் வர பண்டிகைகள் எல்லாமே சரி ஏன் நட்சத்திரங்கள் கூட இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நட்சத்திரம் வந்து சந்திர சந்திரனோட சாரத்தில் எங்கே விழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த ராசி அந்த நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சதாபிஷேகம் அப்படிங்கிற ஒரு வைபவம் வருது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் விரதங்கள் எல்லாமே சந்திரனோட சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த சந்திரனோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து சந்திரனோட ஆகர்ஷண நாட்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதாவது ஆகர்ஷணம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட செயல்பாடுகள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆகர்ஷணம் கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம சாதாரண நிலையில் இருப்போம் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு அமாவாசைக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் சரி பௌர்ணமிக்கு அப்ப அந்த அப்புறமா இருந்தாலும் சரி இந்த அஷ்டமி நவமி அப்படின்னு வரும் இல்லையா அந்த நாட்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கடலில் வந்து அலைகள் வந்து ரொம்ப ஆர்ப்பரிச்சிருக்கோம் அன்றைக்கி கடை கடலுக்கு கூட போகிறத வந்து கொஞ்சம் தவிர்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சந்திரன் வந்து நம்மளோட நவகிரகங்களில் எடுத்துட்டோன்னா மனோகாரகன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது மனசுக்கு சம்மந்தப்பட்டவன் அப்படிங்கிறதுனால சந்திரனோட அந்த ஒரு ஒரு சஞ்சாரம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ப தான் நம்மளோட மனநிலை வந்து அதோட கூடல் கூடுதல் இல்லை குறைச்சல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அஷ்டமி நவமி அந்த தினங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகிடும்னா சாதாரணமாகிடும் இப்படி நம்மளோட மனசு அப்படிங்கிறது வந்து சந்திரனோட சாரத்தை வச்சு சொல்கிறதுனால தான் இந்த பிறை அப்படிங்கும்போது இந்த சந்திர அதாவது இந்த சந்திர தரிசனம் இந்த பிறை காணுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நாளில் சந்திரனை தரிசனம் பண்ணுறதுனால மகா பாவங்கள் மட்டும் போகாது நீண்ட நாள் அந்த மன வியாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த சித்த பிரம்மைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனசு சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாமே இந்த சந்திர தரிசனத்தை நம்ம பண்ண 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 அதுலேருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு வரலாம் இந்த சந்திர தரிசனம் பிறை காணுதல் அப்படிங்கிற இந்த அற்புதமான அந்த நாள் வந்து வரப்பிரசாதமாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஆனால் இதை வந்து நம்ம வந்து இதை ஒரு பெரிய விஷயமாக நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளோட முன்னோர்கள் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த காமம் மயக்கம் தெளிவு அப்படின்னு இந்த மூன்று குணங்களை வந்து நம்ம கடந்து வந்தால் தான் ஒரு நல்ல ஆத்ம ஞானம் பெற்று ஒரு நல்ல மனிதராக நம்மளுக்கு வந்து வாழறதுக்கு வந்து தகுதியே நம்மளுக்கு அப்போ தான் கிடைக்கிறதான் அப்படின்னு பொதுவாக இந்த மூன்றாம் பேரை அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த அமாவாசைக்கு அப்புறம் அந்த மூன்றாம் பேரை வந்து சட்டுன்னு மறைஞ்சிடும் ரொம்ப நாடி இருக்கிறது இல்லை மூன்றாம் பேரையே பார்க்கணும்னு சொன்னேன் நம்ம அதே பெரியவர்கள் தான் நாலாம் பேரையை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலாம் பேரை பார்த்தா நாய்பட்ட பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் இந்த மூன்றாம் பேரைக்கு வந்து இவ்வளோ மகத்துவம் சொல்லப்பட்டதோட காரணத்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இறை மூர்த்தங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் சிவனாக இருக்கட்டும் பார்வதி ஆகட்டும் காமாட்சி ஆகட்டும் ஏன் விநாயகர் ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் வந்து சிரஸில் வந்து அவங்க வந்து பாலச்சந்திரன் தானே சொல்லியிருக்கு விநாயக வழிபாடு எடுத்துட்டோன்னா அவர் பாலச்சந்திரனாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது மாதிரி இறை மூர்த்தங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தட்சிணாமூர்த்தி அவருக்கும் அப்படி தான் அவர் வந்து தட்சிணாமூர்த்தி வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அறிவு ஸ்வரூபம் அப்படின்னு இந்த இறைமூர்த்தங்கள் சிறசில் இருக்கிற அந்த சந்திரனை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஏதோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு இதில் இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த சந்திர தரிசனம் அதாவது கொஞ்ச நாள் தான் அந்த மூன்றாம் பேரே அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்ச கால கொஞ்ச நேரம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அந்த நேரத்தில் வந்து வீட்டில் வந்து விளக்கேற்றி வச்சு வழிபடுறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த சந்திர தரிசனம் பிறை காணுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு சின்ன வரலாற்று கதையை சொல்லப்பட்டிருக்கு தக்ஷனோட சாபத்தால் சந்திரனுக்கு வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் வந்திருக்கு அப்படி நிறைய கஷ்டப்பட்டு தர்ஷன் கிட்டே போய் என்னோட எனக்கு சாப விமோச்சனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டப்பட் கேட்டபோது தக்ஷனால் கொடுக்க முடியலையா அதோட வீரியம் வந்து என்னையும் பாதிச்செடுத்து அதனால் எனக்கு வந்து சாப விமோச்சனம் கொடுக்க முடியலன்னு சொன்னபோது சிவன் கிட்டே போய் சந்திரன் வந்து முறையிட்டு தன்னோட சாபத்தை போக்கும் மாதிரி கேட்டிருக்கார் அப்படி கேட்கும்போது தான் சிவபெருமான் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா சந்திரனோட சந்திரனை வந்து தன்னோட சிறசில் மூன்றாம் பெரியா தரிச்சுண்டு அன்றைய தினம் வந்து சந்திர தரிசனம் 
இந்த பிறை காணுதல் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புத நா அற்புத நாள் வந்து அங்கேயும் தான் உருவாயிருக்கு இந்த சந்திர தரிசனத்தை நம்ம ஒரு ஒரு மாதமும் பண்ணி நம்ம மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி வர இருக்கிற எல்லாரும் சுபிக்ஷம் அடையணுங்கிறது நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் அந்த வகையில் சந்திர தரிசனம் பண்ணுவோம் சுபிக்ஷமாக இருப்போம் காயினவாச்சா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேகே சுபாவாத் கரோமியத் சகலம் பரஸ்மைஹி நாராயணாயதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்